はいどうも、三平おじさんです。うーん、まあ、二本目の動画というか、あの、最近ちょっとダブルスコップの話が多すぎてですね、あの、他に喋れることたくさんあったんですけども、あの、全部後回しにしてたんで、この三連休でですね、あの、一個ずつ喋っていきたいなと思ってございます。えっ、ー、と、まあ、所詮一言ですからっていう漫画が結構ツイッター上で、あの、言うたらまあ、広告で流れてきたりするのってご存知でしょうかね。私もね、全部を読んでるわけじゃなくて、その、なんだろうね、えっ、ー、と、まあ、要、要はネット中傷の書き込みをされてる、えー、被害者の女の人が、あのー、言うたら、ね、訴えるっていうふうに決めて、で、その、開示請求をしてですね、えー、実はあ、同じマンションに住む、ママ友がめちゃくちゃ書いてたということまで突き止めて、で、その後ですね、えー、訴えるんだけれども、そこのママ友さんは、あ言うたら、慰謝料を、おまあ、踏み倒そうとおするというような話なんですね。で、結論としては、あ弁護士さんが、あ言うたら、動産を確保するということで、えー、まあ、言うたら、あ家に、あの、強制執行で踏み込んでですね、その時に、えー、ママ友の旦那さんにバレて、旦那さんが現金を用意して、えー、まあ、言うたら、あそこの、訴訟自体は終わるんですけども、その誹謗中傷していた嫁さんに対して、もう出てってくれと、あこんなことするなんておかしいやんっていうことを言って、で、まあ、あ最終的には、まあ、ちょっと仲直りというか、ちゃんと謝罪に来て、話が終わるというのが、まあ、大きな流れ、えー、として16話分かなあの、なんだろうね、本としてはわかんないですけども、いや、一応ネットコミックで、あの、読んでたらそれぐらいで、まあ、大きく一、一話が終わるというような感じなんです。で、まあ、その漫画通りのことがですね、あの、最近、セーブライオンズで起こりましたということなんですね。で、事件としては、文春オンラインなんですけども、まあ、西武の、えー、源田と、源田選手かなえー、内野手29歳の妻で、あの、乃木坂にいた江藤ちゃんですね。えっ、ー、と、江藤さんってちょっとあれですよね。ちょっと年上のお,お姉さん的なキャラだったと思うんですけども、江藤ちゃんの、えー、インスタグラムにですね、まあ、誹謗中傷はめちゃめちゃしてたと。DM もめちゃめちゃしててと。というところで、えー、まあ、誰かわからないと。まあ、裏垢を使ってやってたので、誰かわかりませんでしたと。でも、ひどいことをしてきたので、開示請求して、こいつ誰やねんっていうことを突き止めたわけですね。突き止めた結果、同じ西武ライオンズの山田投手、山田選手かなの、えー、奥さん、えー、ですよね、というところで、えー、そうですね。内野手の山田遥選手の奥さんが、あ実は書き込んでたと。で、その奥さんなんかタレントをちょっとやってたみたいなんですよ。なので、まあ、ひがみとか、えー、まあ、あたのかもなぁとは思うんですけど、それについて広報部はまあ回答しませんということだったということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、誹謗中傷あったことは認めたというところなんですけど、それ以上はちょっとプライベートなんで、プライバシーなんで言えないですというところなんですというところなんですけども、まあ、やってることむちゃくちゃですよねというところだと思います。いや、えっ、ー、と、その、うん、山田選手の嫁さんが、えー、何かをされたというようなことがあって、仕返しにやっているのか、ひがみでやっているのかはよくわからないけれども、少なくとも、その、インスタに悪質な書き込みをするっていうのは、違法行為だ。まあ、最、どうなんでしょうね。あの、まあ、違法行為だと、ああいうことで、えー、まあ,あ、これからどうなるかはわからないけども、少なくとも、えー、その、嫁さん同士の仲は最悪ですし、旦那さん同士もちょっと微妙な関係になるよね、というところで、あまあ、コメント、上ではやっぱりその同じ選手間の、まあ、選手間やったらその奥さん同士のつながりとかもあるから、あのー、なんですか、選手の妻同士での飲み会とか、飲み会じゃないか、まんまともかみたいなあったりする中では、まあ、関係最悪ですよね。で、えー、まあ言ったら、野球選手って、その人気商売やったりするので、まあ著しく、えー、まあ、なんていうんですかね、傷つけられた方もそうですし、傷つけてた方も、あの、そういう加害者の旦那だということでですね、言われるわけですから、あの、心象は全然良くないですよね、と、ああ、いうところなんですね。で、まあ特に人気商売ですから、あんまりこういうのは良くないと。で、まあ、やった本人はどうなのかっていうところは、まあ、ある、あると言いますか、あの、やった本人としては、それは、あのー、まあ、訴訟を受けたわけですから、それに対して名誉毀損で、えー、おそらく訴えられて、えー、お金を払うということになるんでしょうけども、それだけで済む話ではないですよね、っていうようなことが、あまあ、言ったら事件の概要でございますと。
っていうのが9月21日の電子版って、昨日やんけ。えー、っていうような話なんですけども、本当に漫画のような世界がですね、えー、起こっているというようなところでございます。で、まあ、これをおじさんに置き換えると、あの、おじさんもね、会社名のロゴを使って、あのー、なんだろうね、嫌がらせみたいなことは結構されてるんですよ。もうこの後もちょっと晒そうと思ってるんですけども、あの、晒しきれてなかった部分はね。なんですけども、さ、あの、言うたら、匿名でね、ま、いろいろ、言うたら、お前の人生終わらせてやるとか、なんかこう、勤務時間がどうのこうのみたいなこと、なんか、ま、いろいろ書かれてたんですよ。えっ、ー、と、まあ、言うたら、あまあ,あ、打つなんて甘えだよみたいなところもあるば、えー、まあ、あなたのその、呼吸する音が気に入りませんとか、まあ、言うたらそういうところから始まり、で、あなたの話は面白くないとか、まあ、いろいろあったんですけども、えっ、ー、と、ここ最近あったのは、えー、まあ、言うたらあ、日清社員一同っていうですね、アカウントを、まあ、作、お作りになってですね、で、えっ、ー、と、日本生命のロゴを使って、あの、私に対して直接、えー、まあ、挑発的な、あ、態度というか、えー、まあ言ったら、これも人事も向いてねえから、うんぬんかんのみたいなことを、えー、特定の社員がやってきたと、まあ、おそらく私の上司なんですけども、で、えー、まあ、それに対しての開示請求を一応弁護士にも相談したんですけども、まあ、費用が高いことと、なかなかこれ一本で、えー、まあ、なんですかね、もうすぐアカウント消して逃げはったんですよ。スクショは撮ってたんですけども。で、それを会社に言った日ぐらい、えー、あるいは私がもう、あの、会議請求の、えー、話をすると言った時点でですね、あの、言うたら、まあ、アカウント名変えて逃げはったんですよね。えー、アカウント消して。で、まあ、それを追いかけるのがちょっと難しいということと、まあ、費用がかかると、100万ぐらいかかるんですよね。えー、っていうところから逃げましたと。で、日本生命にもちょっと話したんですよ。えー、そしたら、まあ、その問題自体は由々しき問題なんだけども、犯人探しはしない、丸で話が終わってるんですね。えー、まあ、舐めた態度なんですけども、あのー、そういうようなことをしてくるというようなところで、まあ、おじさん的にはまあ全然、あのー、もやもや消えてないですし、えー、まあ、あの、多分私が弱小 YouTuber だから、あなんかそういう態度をしたのかなとかっていうふうにも思ってますし、これが10万人、20万人のところで、まあ、そういうことをしてきたらですね、当然ながら、あの、見てる人もめちゃめちゃ多いんで、名誉毀損に当たるので、あの、ゴリゴリ攻めてもですね、多分問題なかったと思うんですけども、私の存在がちっちゃいからそういうふうな舐めた態度をしたのかなというふうに思ってて、まあ、結構怒りに震えてるわけですよね。っていうようなことが、あ、見えたら、まあ、あ、今回のこの、まあ、あ、乃木坂の江藤さんの、えー、話でもあったので、まあ、こういうのが、まあ、一般的になってきてんじゃねえのかな、というところで、まあ、書く内容、まあ、喋る内容は当然そうですけども、書き込む方も、それなりの覚悟を持ってですね、やらんといかんというようなところだと思います。で、まあ、あの、この江藤ちゃんの書いた人はですね、匿名でめちゃくちゃなことを書いてたんですけども、私の場合は、あの、会社名をゴリゴリに晒してきて、なんかこう、なんていうんですかね、押さえつけようとする圧がすごいですよね。えー、っていうようなところであったりとか、牽制のつもりで、多分、あの、偉い人がね、やったんだと思うんですけども、それについて責任も取らへんっていう会社はどうやねんっていうふうに僕は思うんですよね。えー、っていうようなところで、えー、まあ、ちょっとそれを、まあ、晒そうと思ってます。で、えっ、ー、と、実はですね、別の名前のハンドルネームでその方は、あのー、まあ、言うたらしばらく入り込んでたみたいで、あなたの投稿は面白くないとか、あの、言うたら登録者何人になりましたっていう話が多いから面白くないですとか、その出勤時間に合わせて、あの、まあ言うたら投稿するのにパジャマでと、あの、言うたらまあ、えー、投稿してるというのが気に入らんっていう旨の、まあ発言みたいなものがあったんですね。私が返してなかったんですけども、しょうもなさすぎて。なので、えー、まあ、それをちょっと上げた上でですね、私の、ま、体調とかも含めて、あの、いろいろちょっと、ま、コミュニティの方には書き込もうと思ってますけども、まあ、少なくとも、人生うまいこと言ってないっていうのはわかるんです、その方が。あの、まあ、あそこそこ給料も良くてですね、えー、多分幸せ、旗から見たら幸せなのかもしれないけども、多分自分が、あなんだろうね。満たされてないからこそそういうことをするわけですよね。で、えっ、ー、と、まあ、端的に言うと、まあ自分にはその YouTube 上げる力もないと。で、えー、自己実現させるための力もないから、あまあ,あ、そんな中でですね、病み上がりの私がいろいろ発信してて、ちょっとムカついてるんだと思うんですよ。あの、言うたらもう死人は死人としてね、あの、まあ、下を這いずり回って生きればいいやんっていうふうに思ってはるんだと思うんですよ。
、障害者を下に見ていると。なのに、えー、私が、あまあ、仕事はそっちのけで生き生きしていると。まあ、仕事そっちのけって言っても、まあ、あのー、交通在住所も飲んでるんで、起き上がれない時は起き上がれないんですけど、それでも、あの、YouTube ピエット撮ってパッと上げれるんでね。で、それをやりながら、あの、周りの方がですね、まあ、いろいろ反応してくれはって、で、それなりに楽しそうにやってるのが許せないんですよね。で、えー、まあ、だからこそ、いろいろ絡んでくるんでしょうけれども、で、それを面と向かって言えばまだましなのに、こうやってネットの、その、自分で捨てアカみたいなのを作ってですね、やってしまわないと、なんていうんですかね。やれないぐらいの肝っ玉の小ささ。人間のクズですよね。日本生命の中にいるんだけども。うん、と、僕は思ってるんですけども、うん。まあ、結局だから会社の看板がなかったら何もできん男だと。こういうことを自分で言ってるようなもんなんで、ただ、あ今回のことを私がこう、言うたら公にした上で、会社を訴えられなかったのは私の力不足だと思ってます。っていうのは、1万人、2万人いたらですね、その、自分の、言うたら、得られた広告収入とかを元にして、開示請求まで行って、とどめさすことができたんですよね。それができなかったのは私の力不足だと思ってるので、これからもちょっと、あの、着々とですね、力をつけながらやっていきたいと思ってます。で、会社に、そんなボロカスに言われてですね、また、アカウントを削除しろと言われないのはですね、今も33万再生あるんです。で、760人の方がいらっしゃって、で、えっ、ー、と、まあ、言うたらオフ会でも、言うたら交通費出してくれるであるとか、カンパしてくれるであるとかっていう形でもう、あの、形として出来上がって、えー、いろんなものが動き出してるからですね、会社はもう手出しできなくなってきてるんだと思うんですよ。で、前、えー、アカウントバーンしたのはですね、200数十人。えー、ぐらいのチャンネルで、で、まあ、内容もちょっとまあ、風俗とかキャバとかの話で、まあ、攻めやすかったっていうのはありますよね。えー、会社員としてやるにはいかがなものかと。で、まあ、言うたら人生終わらしてやるとかっていうような誹謗中傷、めちゃめちゃしてきた人たちがいるんですけども、まあ、そういう形でですね、会社にクレーム入れるとかっていうひどいことをしてきたんで、まあ、それはちょっと私も耐えきれなかったなというところなんですけども、今のチャンネルの状況、千本以上の動画を上げてる今の現状でですね、あの、そういうことされても、私はもう、言うたら、懲戒外国されるまではですね、あの、言うたら動画上げ続けますし、えー、そういう、言うたら、まあ、卑劣なこと、をしてくる人にはですね、あの、断固とした対応を取ろうと思ってるんで、あの、もう、どんと来いと。で、特にまあ、えっ、ー、と、まあ,あ、大体1万人が目処ですかね。あの、大手さんのその YouTube のチャンネル登録者数並みになってこればですね、あの、10万、20万いないんですよね。そういう大手さんでも。あの、数千人単位ぐらいしかいない会社とかもあるんで、銀行とかでも。えー、それぐらいになってくればですね、市民権を得られて、あの、がっつりそういう、言うたら悪意のあるアカウントと戦えるようになると思っているので、あるいはその自分が今までされたこと、あの、言うたらまあ、パワハラあやですね、まあ、暴言とか吐かれたことっていうのをこういうチャンネルでですね、暴露することによって、えー、まあ、言うたら一定戦えるような状態になるので、そこまで、えー、できるだけ早い段階で、えー、つくように、えー、頑張りたいなと思っております。っていうことで、えー、まあ、今度セーブライオンズ内のですね、まあ、SNS のごたごたっていうのが、えー、所詮一言ですからっていうですね、まあ、漫画と同じようにですね、あの、言うたら、開示請求で、えー、揉め、ゴリゴリに揉めるっていうようなことでですね、まあ、今回問題になったんですけども、まあ、それと同じことを、まあ、そのお,お気持ちも、まあ、組んでるんですけども、メヘロジさん自身もですね、えー、そういうことを会社にされてまして、で、えー、まあ、正確には会社の名前を使った上司にされてまして、えー、まあ、それについて、まあ、今後どうしていくかということとか、あいろいろお話したというところでございます。以上です。